嗨，大家好，我是珍妮佛。看到这一台就知道了。我们好久没有拍气炸锅料理，我们之前都会有拍一些气炸锅料理。这次的话呢，想说做食物给大家看。在抖音呢，发现了有一个很夯、很流行的一个烤牛奶。我模拟了几次下来，发现它 OK。这个料理呢，很适合家里有小朋友啊，或是你临时想吃个甜点啊，家里又有气炸锅，很方便。原本是用烤箱啦，那我想说家里没有烤箱的人，刚好有气炸锅的话，它属于要有炉火加。加烤箱或炉火加气炸，那我模拟了几次之后，我抓到气炸锅的一个时间，然后可以给大家参考，顺便让你们学学这道料理，非常简单又好吃，然后食材又单纯几样而已。在开始之前，你订阅了吗？还没订阅，赶快帮我按下订阅哦，按小铃铛有芯片通知。那我们现在废话不多说，开始介绍食材。好，那首先食材有这些。好，我们食材有这些：牛奶五百克，玉米粉五十克，糖三十五克 ，cheese 一片，然后两颗蛋，分蛋，蛋黄两颗，然后这个是等一下涂表面烤用的，就是这些。是很简单，那我们就开始烤。好，那我们要开始煮咯。OK， 那首先先把这个电源开成小火，然后你就把你所有的食材都倒进去就好了，很简单。这个蛋白千万不要倒。再来两颗蛋黄、玉米粉、三十五克，就拿来。然后记得一定要用小火。然后呢，再加入一片 cheese 片。然后它唯一要做的就是不停搅拌，所以我等一下也告诉你们，我大约花了多少时间让它凝固。那这一段可能会快转哦。好，已经过了八分钟啦。其实我会建议用炉火、小火烤比较快。我这是飞利浦黑金炉，我是开到五了，五才有受热感。那我们再等等，快好了，因为它会瞬间凝结。哦、oh, ，快凝固了，已经过了十三分钟了，已经开始了。大家注意看，它会瞬间变成那个稠状，有没有开始稠了？很明显哦。哦，手会酸。然后它已经开始冒，有没有？嗯，像布丁这样子，有没有？它固定在这上面。好，那我们总共花了快二十分钟把它煮好。可是我因为我要拍片的关系，说我用黑金炉。建议你，你如果有炉火的话，用炉火会比较快。我记得上次我实验炉火，差不多十出头分钟就好了。对，那我们现在把它。倒进定模的容器里，好，那我把它倒进容器里，把它表面抹平。那我们现在这样完成之后呢，冷藏三小时就可以烤了，烤完就可以吃哦。那我现在去冷藏，放进冰箱三小时。A few moments later， 好，三小时到了、哦，好，那我们现在把它倒扣。哦，完成！你看，那把它切你要的蛋糕形状。好了，切好了，切好这个形状。我们现在用气炸锅开始烤咯。刚才剩下的蛋白就可以涂它表面，就是你把这个蛋液蛋液涂上色，然后把它摆进气炸锅咯。好，你把它摆开。好，那我们摆进去烤箱。一百六十度十五分钟，这是我测出来的温度，开始烤咯。那我们就等烤出来再跟大家看结果，快烤好咯。好了，我们来看特写，打开咯。呜、哦、呜、哦哦，哇，好漂亮。很烫哦，大家要小心。哇，超漂亮的！哇，完成成功，超级漂亮的啦，超级漂亮的。哇，然后这里有一个呆呆的，看呆呆的，呆呆呆。好可爱呀、啊！我们来吃，很漂亮，对不对？没错，真的很棒。主要主要是等待，等三个小时，然后烤十五分钟，然后煮差不多二十分钟以内就煮好。好，我们来试吃。如果很热的时候，我会建议你先不要吃，因为你吃了之后很烫啊。笨鳖，吃一口。嗯，很像布丁，很好吃，但是它真的是倒倒地地的烤牛奶。有点热热温温的，很好吃，然后冷掉也好吃哦、喔，它也可以冰起来吃，我都试过，这小朋友应该会很喜欢哦。吃完，那我其他这些会跟我室友一起吃，冰起来当点心吃也不错。牛奶新吃法，抖音最夯的。好，希望我今天的分享你们会喜欢哦、喔。有希望我拍什么气炸锅料理，欢迎下面留言。那记得追踪我们 IG， 按赞我们的 FB 哦、喔。下一集会更精彩，订阅起来，拜拜。哇、哦。录了一整天，终于结束啦！